ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಾಕಿನ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ರಾಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಾನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಳತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರು ಮಕ್ಕಳ ಸೈಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರನ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಅಳತೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಳತೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಳತೆ ಇರೋ ಒಂದು ರೆಡಿ ಬಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಡಿ ಫ್ರಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಟಿ ಶರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ರಾಕ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಫ್ರಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಾಕನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನು ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಳನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಬಗಲು ಬಗಲು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರೋ ಹಾಗೇನೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಇರಬಾರದು ಈಗ ಮೊದಲು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿ ಅಳತೆನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಐದು ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಡಚಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರೂವರೆ ಇಂಚು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಬಾಡಿ ಉದ್ದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರಾಕನ್ನೇ ಅಳತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ಅಳತೆನೇ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆಗ ಬಾಡಿ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದಾಜು ಅಳತೆನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚು ಬಾಡಿ ಉದ್ದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಕ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನನಗಿರೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫ್ರಾಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟಿ ಶರ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳತೆನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿ ಅಳತೆನಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಡಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಟಿ ಶರ್ಟಿನ ಅಳತೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಶೋಡ್ರ್ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತುದಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಟೇಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಒಂದೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೇಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತುದಿನ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರಿದಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಮುಂಭಾಗದ ಕೋರಲ್ ಡೀಪು ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಿಂಭಾಗದ ಕೋರಲ್ ಡೀಪನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಐದು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಐದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಆಗತ್ತೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಆರೂವರೆ ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಲಿದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋರು ಒಂದು ಇಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಒಂದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆರೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇನ್ ಸಾರಿ ಆರೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏಳುವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಉದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಇಂಚು ಆಗತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏಳುವರೆ ಇಂಚು ಆಗತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಮೈ ಅಳತೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೇನು ಇದಿಷ್ಟು ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಲಿಗೆ ಇಂದ ನಂತರ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೊರಳ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ನೀವು ಎದೇ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಎರಡನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೋಳಿನ ಉದ್ದ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುದಿಗೆ ಮಡಿಚಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಡಿಚಿ ಹೊಲಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಡಿಚಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಚಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಮಡಿಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚು ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂರು ಇಂಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಲ್ವ ಟೈಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂರು ಇಂಚು ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಉದ್ದ ನೋಡಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಾಡಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ್ದು ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಾಡಿ ಉದ್ದನ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಟೈಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದನ ಫ್ರಾಕ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೊಲಿತೀರೋ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೊಲ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಳು ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಡಿಸಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಅಂತ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೋಳಿನ ಉದ್ದನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸ್ಲೀವ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಹೊಲಿಯೋ ಫ್ರಾಕಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ್ದು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ತೋಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆಯೂ ಕೂಡ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಲೂಸ್ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆನ ನೀವು ಒಂದೋ ಇಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತನೂ ಕೂಡ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಬಾಡಿ ಅಳತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕರು ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಕರು ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಾಡಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಳತೆನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ತೋಳನ್ನ ಮಡಚಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊರಳ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊರಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರಳು ಡೀಪನ್ನು ಕೂಡ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಗಳೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗ